بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بيكون درسنا إن شاء الله عن الجلايكوجينيسيز إن سكيلات المصل راح نتكلم عن هذه النقاط ال overview of glycogenesis glycogenesis process in skeletal muscle و regulation of glycogenesis بداية نتكلم عن الجلايكوجينيسيز بشكل عام الجلايكوجينيسيز دوما نعرف يعني معنى الجلايكوجينيسيز في البداية الجلايكوجينيسيز سفكس حقها هاي يعني يبين لنا انه هذه العملية عملية بناء يعني فيها استهلاك للانيرجي الجلايكوجينيسيز بشكل عام هو هي عبارة عن تحويل الجلوكوز لجلايكوجين هذه العملية طبيعية ما تحدث في الليفر وننتبه ان الليفر دائما يصير فيها الجلوكوز فري جلوكوز بينما في سكيلت المصل راح تكون فيه نحالة شاذة سكيلت المصل ما راح تبدأ من الجلوكوز انما راح تبدأ من الجلوكوز 6 فوسفيت يتحول الى جلايكوجين شرحنا هذا السبب في الدرس السابق لان سكيلت المصل ما عندها الانزيم اللي يقدر يحول جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز او الى فري جلوكوز فراح يبدا طبيعي من جلوكوز 6 فوسفيت الى ان يسوي الى ان يعمل الجلايكوجين الجلايكوجينيسيز عاده تحدث في فتره الريست آه لما يصير ما في اي اكتيفيتي او نصر الشخص توه ماكل على الوجبه آه مليئه بالكربوهيدرات فيتنشط عندك الهرمون الانسولين عشان ما يخلي آه تركيز الشوجرز في الدم كبير آه فعشان كذا يخلي يسوي للجلايكوجين اللي هو ستورد اوف شوجرز انتهينا من ال آه من الخطوه الاولى او الفقره الاولى اللي اوفر فيو اوف جلايكوجينيسيز نروح للجلايكوجينيسيز بروسيس ان سكيلت المصل قبل ما نبدا في العمليه الاصليه راح نعطيكم الاوفر فيو اوف جلايكوجينيسيز بروسيس الجلايكوجينيسيز بروسيس هي تتكون من اربعه ستيبس الستيب آه الاولى هي الاكتيفيشن اوف بيلدينج بلوكس يو دي بي جلوكوز ننتبه ان البيلدينج بلوكس للجلايكوجين مو الجلوكوز او مو الفري جلوكوز انما لازم نحول الفري جلوكوز الى يو دي بي جلوكوز بعملية آه راح نشرحها آه بعد شوي آه الخطوة الثانية ان الشيت سينتسيز باي تو ويز الوي التو ويز هي الخطوة الاولى الالونجيشن اوف بري اكزيستينج جلايكوجين فراجمنت يعني يكون عندنا جلايكوجين uh, فراجمنت uh, ونبغى نسوي سينتسيز للجلايكوجين فطبيعي راح نكمل عليها بدون اي مشاكل لكن لما يصير ما عندنا اي جلايكوجين فراح نضطر ان نسوي البرايمر اللي هو جلايكوجينين الجلايكوجينين هو اللي راح يبدا لي عمليه السينثيسيس اوف جلايكوجيني جلايكوجين ومن بعدها راح يكون فيها الونجيشن مثل ما يصير في الخطوه ثلاثه الونجيشن باي انزيم جلايكوجين سينثيز جلايكوجين سينثيز لازم ننتبه انه ما يبدا او ما يسوي انيشيتنج للسينثيسيس اوف جلايكوجين جلايكوجين انما بس لما يصير فيها جلايكوجين فراجمنت جاهزه هو يجي يكمل عليها فقط الخطوة الرابعة البرانشينج انزيم اوف 6 عذرا هي 16 لينكيج يعني ايش مثلا عندنا تصير سلسلة من الجلايكوجين الجلايكوجين مثل ما عرفنا انه هو برانشينج فالبرانشينج انزيم هو عملية انه يسوي هنا برانش بعدين نفس هذا البرانش يتفرع من برانش اخر وبرانش اخر ويكون عندنا الجلايكوجين مولكيول نروح نشرح على الدياجرام في البداية مثل ما قلت لكم ان هذه العملية تصير في سكيليتل ماسل وزي ما قلت لكم ان سكيليتل ماسل يبدأ من جلوكوز 6 آه فوسفيت آه لعدم وجود الانزيم اللي يحول لي من جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز الجلوكوز 6 فوسفيت راح يتحول لي جلوكوز 1 فوسفيت بوسط الانزيم فوسفو جلوكوميوتيز آه بمعنى انه الفوسفيت كانت على رقم الكربون رقم 6 لكن لما تحولت الايزومر ثاني لان الجلوكوز صار صار الجزيء فوسفيت في الجزيء في الكربون رقم 1 في الجلوكوز بواسطة او بمساعدة اليوتيبي آه راح يتحول الجلوكوز 1 فوسفيت الى آه يو دي بي جلوكوز اللي هو مثل ما قلنا البولدينج بلوكس 
أم بواسطة الإنزيم يو دي بي جلوكوز بايروفوسفورلايز هذا الإنزيم هو اللي يحول لي اليو دي بي جلوكوز طبعا هنا الحين مثل ما نعرف هنا الفوسفيت ثلاثة مثل ما نشوف تي يعني ثلاثة فوسفيت والجلوكوز وان فوسفيت عندي فوسفيت واحد فالمحصل المحصل صارت أربعة فوسفيت وهنا ننتج لي تو فوسفيت من الداي تو فوسفيت هند بقالي تو فوسفيت راح تطلع من التفاعل هذا راح تكون لي بي بي اي الاي هنا ترمز لي ايش تاني ترمز لي ان اورجانيك الان اورجانيك يعني لي انه هذا الموليكيول ما يحتوي على اي جزيء في كربون بعدين البي بي اي هو عبارة عن فوسفيت مرتبط ثاني بفوسفيت ثاني بواسطة رابطة لما يصير فيها تفاعل بالبايروفوسفيت بالبايروفوسفيتيز يصير فيها هيدروليسيس فيصير عندي يفككهم عن بعض يصير الفوسفيت الحالة وفوسفيت الحالة فيصير تو باي بي اي اللي هو فوسفيت انورجانيك نرجع للخطوات حقتي جلايكوجينيسيس لما يصير عندنا يو دي بي جلوكوز وراح الحين راح يدخل عندنا الجلايكوجين يعني مثل ما قلنا هو البرايمر للجلايكوجينيسيس الجلايكوجين هو عبارة عن عن أيضا سلسلة قصيرة من من الجلوكوز فلما يصير يرتقي يتفاعل الجلايكوجين مع اليو دي بي جلوكوز راح ينتج لنا برا التفاعل يو دي بي عشان يصير عندنا جلوكوز أو هنا فري مو فري جلوكوز بس غير مرتبط بال باليو دي بي بعدين هذا اليو دي بي راح يدخل في تفاعل ثاني مع بواسطة ال ATP راح ينتج لي UTP زائد ADP هذا ال UTP هو اللي يستخدم مرة ثانية في التفاعل هنا وتعد لي الدورة مرة ثانية من جلوكوز 6 فوسفيت إلى جلايكوجين آه طيب الحين كوننا لنا ال هنا سلسلة الحين هنا جلايكوجينين وصار عندنا فيها عد تو جلوكوز الحين راح نستخدم الإنزيم جلايكوجين سنتيز مثل ما قلنا جلايكوجين سنتيز في ال في الخطوات إنه هو يسوي إلونجيشن فالجلايكوجين سنتيز هو بياخد يو دي بي جلوكوز راح يطلع منها اليو دي بي وراح يدخلها في السلسلة حقة الجلايكوجينين اللي هو هنا بواسطة الجلايكوجين سنتيز صارت عندنا سلسلة شوف طويلة من ال من الجلايكوجين لكنها نات برانش طبعا إذا صارت نات برانش مثل ما قلنا إن الرابطة اللي بينهم one four bonds طبعا هي ألفا آه بعد كذا البرانشيك انزيم لما يتكون عندنا تقريبا 12 آه جلوكوز البرانشيك انزيم راح ياخذ راح ياخذ من هنا الـ الـ من النون ريديوسينج ان طبعا لازم نشرح لنا النون ريديوسينج ان اللي هي عباره عن الجلوكوز اللي في النهايه اللي هو مرتبط رابطه واحده فقط وليست رابطتين مثل ما نشوف هنا في الجلوكوز المرتبطه هنا راح آه ياخذ تقريبا من 8 الى 7 جلوكوز وراح يسوي لها برانشينج مثل ما نشوف هنا بالبرانشيك انزيمز آه انزيم آه نقدر نربط بالاي بي سي دي الى ما نهايه في ال في البرانشينج انزيم اخذ هذه المولكيولز اللي هي او ان ام كي اي بعدين سوى لها برانشينج في الـ 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 الجهه هذه طبعا لما اسوي برانشينج راح تكون عندنا الرابطه الفا 16 بوند آم بعدين آه خلاص الحين سوينا برانشينج آه الحين راح يصير في فورن ديجريجيشن باي ديجريجيشن آه مثل ما قلنا باي جلايكوجين آه سنتيز او مور برانشينج باي برانشينج انزيم آه لما يتكون عندنا الجلايكوجين بسهوله كذا يعني آه في النهايه راح يتكون عندنا جلايكوجين برانشينج ايلونجيتد آه آه بسهوله كذا آه نروح للخطوه الاخيره خلصنا من الجلايكوجين بروسيس الخطوة الأخيرة اللي هي regulation of glycogenesis regulation of glycogenesis عندنا two regulation واحد الأول بالالستريك regulation والثاني بالهرمونال regulation الالستريك regulation لما يتكون عندنا الحين هنا جلوكوز إلى جلايكوجين أو نعدنا جلوكوز 6 فوسفيت
إلى جلايكوجين آه مثل ما قلنا إنه آه هو الأساس في الإنزيم اللي هو يسوي إيلانجيشن اللي هو جلايكوجين سينثيز الجلايكوجين سينثيز متى يتحفز ومتى يثبط الجلايكوجين سينثيز راح يتحفز بواسطة الجلوكوز 6 فوسفيت عذرا هنا جلوكوز 1 فوسفيت الجلوكوز 6 فوسفيت هو اللي راح يسوي بوزيتيف البوزيتيف للجلايكوجين سينثيز عشان يقدر يصلع يصلح الجلايكوجين يعني لما نربطها لما يكون عندنا الجلوكوز كثير في كثير عندنا فمعناته انه هذا الشخص في حاله ريست او انه هو ماكل مثل ما قلنا وجهه فيها كربوهيدرات كثيره فهذا الشيء راح يحفز لي عمليه تكوين الجلايكوجين عشان ما يرتفع السكر في الدم فنربط هذا الشيء بالجلوكوز بالالوستيك ريجوليشن باي جلوكوز 6 فوسفيت نروح للهرمونال ريجوليشن الهرمونال ريجوليشن باي الابنفرين مثل ما نعرف ان المسل كونتراكشن لما يصير في مسل كونتراكشن راح يكون في ابنفرين ريليز الابن فري ريليز طبعا الكونتراكشن يعني راح نستهلك طاقه وتخليني في كونتراكشن يعني ما يكون راح يكون في حاله الاكتيفيتي مو في حاله الريست آه لما يصير في حاله الاكتيفيتي آه آه لما يفرز في الابن فري آه راح يكون في سكندري ماسنجر اللي هو سي اي ام بي اللي هو سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت راح يصير فيها ينشط الانزيم اللي هو الفوسفوريليشن الفوسفوريليشن راح لما لما يرتبط مع الجلايكوجين سينثيز راح يثبط هذه العمليه يعني مجرد ما يرتبط الفوسفوريليشن او يصير في فسفره للانزيم جلايكوجين سينثيز راح يثبط هذه العمليه اي ان عمليه الجلايكوجينيسيس راح تثبط بينما في انزيم ثاني اللي هو انزيم الجلايكوجين فوسفوريليز آه مجرد ما يرتبط مع الجلايكوجين فوسفوريليز ب مجموعة فوسفيت فإن هذا الإنزيم راح يتنشط عندنا آه بعدها راح يكون في ديجراديشن طبعا هذا بناخذه في الدرس الآخر في ديجراديشن من الجلايكوجين إلى جلايكوجين 6 آه أو جلايكوجين 6 فوسفيت أو جلايكوجين 1 فوسفيت طبعا بواسطة 6 فوسفيت لما ال 1 فوسفيت هو اللي بيتحول لجلايكوجين 6 فوسفيت جلايكوجين 6 فوسفيت هو اللي راح يستخدمها المصل عشان تنتج اي تي بي بواسطة ال 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 بواسطة العملية الميتابوليزم حقتها آه وبس آه نكون الحين خلصنا درسنا ان شاء الله تكونوا فاهمين شكرا لحسن استماعكم بالتوفيق